வெல்கம் டு அவர் மேக்ஸ் கிளாஸ் இது வரைக்கும் நம்ம யூனிட் ஒன் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் இனிமேல் நம்ம யூனிட் டூ பார்க்க போகிறோம் யூனிட் டூ வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு யூனிட் பப்ளிக் எக்ஸாமில் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து இந்த யூனிட்லேருந்து கேட்பாங்க கம்பல்சரி ஃபைவ் மார்க் வந்து இந்த யூனிட்லேருந்து கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இந்த யூனிட் என்ன இருக்குன்னா நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் நம்பர்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உங்களோட ரியல் லைஃப்பில் நம்பர்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இதை பற்றி ஒரு பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் சீக்வன்சஸ் அப்படின்னா நம்பர்ஸை ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணி வரிசையாக எழுதுறதுக்கு பேர் தான் சீக்வன்சஸ் புரியுதுங்களா நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் என்ற டாப்பிக்கில் முதல் நம்ம என்னென்னா பார்க்க போகிறோம்னா இந்த டாபிக் பற்றி ஒரு இன்ட்ரக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மா அதாவது யூக்ளிட்ன்ற ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் நார்மல் டிவிஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டிவிஷனை தீரமாக நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த தீரம் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து அந்த தீரத்தை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் ஹச்சிஎஃப் ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்து ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் பார்க்க போகிறோம் அதை யூஸ் பண்ணி சில சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு சீக்வன்சஸ் பற்றி படிப்போம் சீக்வன்சஸ் அது அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா ப்ராக்ரஷன் இந்த சீக்வன்சஸில் நிறைய சீக்வன்சஸ் இருக்குது ஆனால் உங்கள் டென்த்தில் வந்து நீங்கள் படிக்க போகிறது ரெண்டே ரெண்டு டாபிக் தான் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரக்ரஷன் கூட்டு தொடர் இது ஷார்ட்டாக ஏபின்னு சொல்லலாம் செகண்ட் ஒன் வந்து ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷன் இதை ஷார்ட்டாக ஜிபின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு தமிழில் வந்து பெருக்கு தொடர்னு பேர் இது கூட்டு தொடர் இது பெருக்கு தொடர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சீரீஸ் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் சீரீஸ்ன்ற டாப்பிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் நான் சொன்னல இந்த யூனிட்லேருந்து கேட்பாங்கன்னு அதில் அரித்மெட்டிக் ப்ரொக்ரஷன் ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷன் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்லேருந்து ஏதாவது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்பாங்க இந்த ஸ்பெஷல் சீரீஸ்ன்ற டாப்பிக்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்பாங்க மொத்தம் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கம்பல்சரி இந்த யூனிட்லேருந்து கேட்டுருவாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான யூனிட் அதனால் நல்லா கவனித்து கவனிச்சிங்க சீக்வன்சஸ் அப்படின்னா முதல்ல உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நம்பர்ஸை வந்து ஒரு ஆர்டராக எழுதியிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்குது நெக்ஸ்ட் நம்பர் நமக்கே தெரியும் ஃபோர் ஃபைவ் அதை அப்படியே எழுதிப்பீங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஜீரோ இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டூ ஃபோர் சிக்ஸு இந்த ஆ இந்த நம்பர் ஆர்டராக இருக்க நம்பரில் அடுத்த நம்பர் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் நமக்கே தெரியும் ஏன்னா ஜீரோ கூட டூ ஆட் பண்ணால் டூ டூ கூட டூ ஆட் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் கூட டூ ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் அப்புறம் சிக்ஸ் கூட டூ ஆட் பண்ணால் எயிட் இப்போ எயிட் கூட டூ ஆட் பண்ணால் டென் இப்போ கரெக்டாக நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்து இங்கே பாருங்கள் டூ இருக்குது அடுத்த நம்பர் ஃபோர் இருக்குது அடுத்த நம்பர் வந்து எயிட் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த நம்பர் வந்து சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இதை பாருங்களேன் இதை ஒரு ஒரு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணும் டூ டூவை வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் ஃபோர் ஃபோரை வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் எயிட்டை வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூவை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதாவது இந்த நம்பர்லாம் அப்படியே டபுள் ஆகிருக்கு பாருங்கள் டூ வந்து டபுள் ஆனால் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் ஆனால் எயிட் எயிட் டபுள் ஆனால் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் டபுள் ஆனால் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ டபுள் ஆனால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது ஒரு ஆர்டராக இருக்கா ஒரு பர்டிகுலர் ஏன்னா அது டூவாலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே போகுது இப்போ ஒரு கண்டிஷனில் நம்பர்ஸை வந்து ஆர்டராக அரேஞ்ச் பண்ணி எதிர்க்கும் இதுக்கு பேர் தான் அது சீக்வன்ஸ் இன்னொரு பேர் ப்ரொக்ரஷன் புரியுதுங்களா இதை பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து ஒன்று இருக்குது அடுத்த நம்பரும் ஒன்று இருக்குது அடுத்த நம்பர் வந்து டூ இருக்குது அடுத்த நம்பர் த்ரீ இருக்குது அப்புறம் ஃபோர் இல்லாமல் அடுத்து ஃபைவ் இருக்குது இதுக்கப்புறம் என்ன நம்பர் வரும்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்த நம்பர் என்ன அதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னான்னு தெரில நமக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு சீக்வன்ஸ் இதை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து ஃபிபோனா சி அப்படின்ற ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் ஆனால் இந்த சீக்வன்ஸுக்கு பேர் ஃபிபோனா சி சீக்வன்ஸ்னு பேர் ஃபிபோனா சி சீக்வன்ஸ் அதாவது ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் டேம் ரெண்டு ஒன்று ஒன்றுன்னே எடுத்துப்பாங்க இந்த ரெண்டு டேமே ஆட் பண்ண நான் வரும் ஒன்னையும் ஒன்னே ஆட் பண்ண
அதுக்கு இந்த டூ ஒன் த்ரீ ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபைவ் புரியுதுங்களா இப்போ அடுத்த டேம் இங்கே என்ன வரும்னா இங்கே அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு ரெண்டு டேம் இந்த டேமுக்கு முன்னாடி இருக்கூடிய ரெண்டு டேம்னா த்ரீயும் ஃபைவும் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் வரும் எயிட் இப்போ நெக்ஸ்ட் டேமுக்கு எழுதணும்னா இங்கே முன்னாடி ரெண்டு டேம் இருக்குல்ல இந்த டேமுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டேம் எயிட் டு ஃபைவ் இருக்குது இந்த ஃபைவ் எயிட் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் தேர்ட்டீன் இப்போ இதுக்கு அடுத்த டேம் என்ன வரும் எயிட்டையும் தேர்ட்டீன் ஆட் பண்ணால் வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டே போகலாம் நான் ஷாப்பாக போயிட்டே இருக்கும் இதை இதை வந்து ஃபிபோனாசி சீக்வன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா இப்போ சீக்வன்ஸ்னா நம்பர்ஸ் அரேஞ்சு இன் எ பர்டிகுலர் ஆர்டர் இஸ் கால்டு எ சீக்வன்ஸ் புரியுதுங்களா நம்பர்ஸை ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறதுக்கு பிறகு தான் என்னது சீக்வன்சஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சீரீஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் சம் ஆஃப் த சீக்வன்சஸ் இஸ் கால்டு சீரீஸ் அதாவது ஒன்றும் இல்லை சீக்வன்ஸ் தெரியல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப் டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் நான் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு பேர் சீக்வன்சஸ் நடுவிலலாம் கமா தானே இருந்துச்சு இதெல்லாம் இந்த கமாவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நடுவில் ப்ளஸ் போட்டால் அதுக்கு பேர் சீரீஸ் அதாவது இந்த சீக்வன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆட் பண்ணுறோம் பற்றியா ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு போட்டு இதுக்கு பேர் தான் அது சீரீஸ் சம் ஆஃப் த சீக்வன்சஸ் சம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் ஒரு சீக்வன்ஸாக தான் நம்ம சீக்வன்ஸ்னு எழுதலாம் சொல்லலாம் ரெண்டு சீக்வன்சஸ் எடுத்து ஆட் பண்ணும்போது சம் ஆஃப் த சீக்வன்சஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ சம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் இஸ் கால்டு சீரீஸ் அப்போ இந்த சி கமாவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நடுவில் ப்ளஸ் போட்டால் அதுக்கு பேர் என்ன சீரீஸ் இப்போ இந்த சீக்வன்ஸுக்கு எந்த ஒரு ஆன்சரும் வராது ஆனால் சீரீஸுக்கு ஆன்சர் வரும் எப்படின்னு பாருங்களேன் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் இங்கே நடுவில் ப்ளஸ் தானே போகணும்னு சொன்னால் கமாவை எடுத்துகிட்டு டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் அப் டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ப்ளஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஒன் ஒன் இன் டூவே ஆட் பண்ணால் த்ரீ த்ரீன் த்ரீயும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸு சிக்ஸும் ஃபோரே ஆட் பண்ணால் டென் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய நம்பர்ஸில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தால் கடைசியாக ஃபிஃப்டீன் இருக்குமா இது வரைக்கும் ஆட் பண்ணிட்டு வந்தால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது ஒன் டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்குது இப்போ சீக்வன்ஸுக்கு நம்ம எந்த ஒரு ஆன்சரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் இதுக்கு நெக்ஸ்ட் டேம் என்னான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் சீக்வன்ஸுக்கு அடுத்த டேம் என்ன இல்லை இடையில் ஏதாவது ஒரு டேம் விட்டுட்டாங்கன்னா அந்த டேம் என்னான் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் சீரீஸுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் சீக்வன்சஸ்க்கு ஆன்சர் வராது சீரீஸுக்கு நம்மளால் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஈக்லிட்ஸ் டிவிஷன் இல்லம்மா யூக்ளிட் டிவிஷன் இல்லம்மா இது டூ மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்னா லெட் ஏ அண்ட் பி வே ஏ கிரேட்டர் தன் பி ஏன்றது பிஏ விட பெருசாக இருக்கணும் பி எனி டு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் நல்லா கவனிச்சிங்க பி எனி டு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் அப்போ நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் எடுத்துக்கக்கூடாது என்ன நம்ம மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் தென் தேர் எக்ஸிஸ்ட் யூனிக் இன்டிஜர்ஸ் Q and R such that A is equal to B cube plus R. Come on, 0 is less than R equal to R less than B. That is dividend. This is not a book. I will tell you how to tell you. Know. Dividend is equal to divisor into quotient. This Q is equal to quotient. Plus R is equal to remainder. Q is equal to quotient. ஆர்னா ரிமைண்டர் இந்த டெஃபனேஷன் உங்களுக்கு இந்த லெமா உங்களுக்கு சொல்லும்போது வந்து உங்களுக்கு புரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக புரியும் அதனால் நல்லா கவனிச்சிங்க இப்போ வந்து நான் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு பாசிட்டிவ் நம்பர் தானே எடுத்துக்க சொன்னாங்க லெட் லெட்னா நம்மளாக எடுத்துக்கணும் லெட் ஏ அண்ட் பி பி எனி டு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் அப்போ ரெண்டு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏ கிரெட்டர் தன் பி ஏ வந்து பியோட பெருசாக இருக்கணுமா அப்போ இது எது பெரிய நம்பர் டுவெல் அப்போ எது ஏ ஏ சி ஈக்குவல் டு டுவெல் எது லார்ஜ் நம்பரோ அதை ஏன்னு எடுத்துக்கணும் ஸ்மால் நம்பரை பின்னு எடுத்துக்கணும் புரியுதுங்களா இந்த லெம்மாவுக்கு பேர் டிவிஷன் லெம்மா டிவிஷன்னால் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் அப்போ இந்த டுவெலில் நான் ஃபைவ் ஆலாம் டிவைட் பண்ணுறேன் டுவெல் டிவைட்ஸ் ஃபைவ் பாருங்கள் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸிட் ஆகி போயிடும் அப்போ டூ ஃபைவ் சார் டென் பேலன்ஸ் என்ன வருது டூ புரியுதுங்களா அப்போ இது எப்படி எழுதுலான்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் ஏ சி கொண்டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர்ன்ற ஃபார்மேட்டில் ஏதோ சொல்லி எழுதலான்னு சொல்லிட்டாங்களே ஏன்றது என்ன டுவெல் நம்ம இந்த எழுதி
டிவைட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய ஆன்சரை இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதலாம் ஏன்றது டுவெல்லா டுவெல் பி என்ன அர்த்தம் ஃபைவ் இந்த சம்மில் ஃபைவ்னு அர்த்தம் கியூனா என்ன சொன்னேன் குவாஷண்ட் குவாஷண்ட் இந்த டிவைஷன் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த குவாஷன் என்ன வந்துச்சு டூ இப்போ இந்த பியும் கியூ என்ன பண்ணுது மல்டிப்ளை பண்ணுது இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இங்கே நடுவில் என்ன சிம்பிள் இருக்குது ப்ளஸ் ஆறுனா என்ன சொன்னால் ரிமைண்டர் இங்கே என்ன ரிமைண்டர் வந்துச்சு டூ புரியுதுங்களா இதுதான் அந்த கண்டிஷன் ஏஸ் ஈக்குவல் டு பிக்யூ ப்ளஸ் ஆர் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்களேன் டுவெல் ஈக்குவல் டு டுவெல்னு வரும் டுவெல் இது ஃபைவ் டூ மல்டிப்ளை பண்ணுதா ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பண்ணும் பாட் மாஸ் ரூல்ஸில் ஃபைவ் டூ சார் என்னது டென் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது டூ இப்போ டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்போ டுவெல்ன்ற அந்த அந்த நம்பரை எந்த ஃபார்மேட்டுக்கு டுவெல்ன்ற ஒரு நம்பரை பிக்யூ ப்ளஸ் ஆர்ன்ற ஃபார்மேட்டுக்கு நம்மளால் மாற்றி ஏற முடியும் இதுதான் என்னது யூக்ளிட் டிவிஷன் இல்லம்மா இப்போ மாற்றி எழுதிட்டோமா டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ இதில் டுவெல் வந்து டிவைடண்ட் ஃபைவ் வந்து டிவைசர் புரியுதுங்களா இந்த டூன்றது குவாஷண்ட் இங்கே இருந்து போகிறாங்க டூன்றது குவாஷண்ட் இந்த டூன்றது ரிமைண்டர் புரியுதுங்களா டுவெல் வந்து டிவைடண்ட் ஃபைவ் வந்து டிவிசர் புரியுதுங்களா இப்போ அடுத்து இங்கே ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஜீரோ இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தன் பின்னு இருக்குங்களா அதாவது ஜீரோ இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர்னா ரிமைண்டர் வரக்கூடிய ரிமைண்டர் எப்பவுமே எப்படி தான் இருக்கணும்னா இந்த பின்றது என்ன அர்த்தம் டிவைசர் தானே பி இந்த பின்றது ஃபைவ் தானே ஃபைவ் வச்சு தானே டிவைட் பண்ணணும் இப்போ டிவைசர் வந்து இந்த பியை விட இந்த ரிமைண்டர் கம்மியாக இருக்கணும் சின்னதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சம்பளம் பாருங்களேன் ஜீரோ இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ரிமைண்டர் என்ன வந்துச்சு டூ தானே வந்துச்சு இந்த சம்பளம் டூ ரிமைண்டர் என்ன வந்துச்சு டூ இஸ் லெஸ் தன் பி டிவைசர் என்ன வந்துச்சு ஃபைவ் பாருங்கள் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண தான் பாருங்கள் இந்த ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோவாக இருக்கலாம் அடுத்து வந்து இந்த டிவைசர் பின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை விட சின்னதாக தான் இருக்கணும் இதில் வந்து ஃபைவோட இந்த டூ சின்னதாக தான் இருக்குது புரியுதுங்களா அப்போ நம்ம போடுறது கரெக்ட் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் எந்த ஒரு நம்பரும் இதுக்கு பேர் தான் என்ன இல்லாமல் யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மா யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மாவோட ஜென்ரலைஸ்டு ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரலைஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் யூக்ளிட் டிவிஷன் லெம்மா இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஒன்றே ஒன்று தான் இதில் வந்து பாசிட்டிவ் இன்டிஜரை மட்டும்தான் எடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து எனி டூ இன்டிஜர்ஸ் பாசிட்டிவும் எடுத்துக்கலாம் நெகட்டிவும் எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் எனி டூ இன்டிஜர்ஸ் இதில் பாசிட்டிவும் எடுத்துக்கலாம் நெகட்டிவ் எடுத்துக்கலாம் எந்த நம்பர் வேணால் எடுத்துக்கலாம் தென் தேர் எக்ஸிஸ்ட் யூனிக் இன்டிஜர்ஸ் கியூ அண்ட் ஆர் கியூனா கோஷன் ஆர்னா ரிமைண்டர் சச் தேட் ஏ சி கோல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் வேர் ஜீரோ இஸ் லெஸ் தன் ஆர் இக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தன் மாட் மாட்லஸ் பி இது வந்து மாட்லஸ் பின்னு ரீட் பண்ணும் ஷார்ட்டாக மாட் பின்னு கூட ரீட் பண்ணலாம் அதாவது இதுக்கு என்ன மீனிங்னா இந்த பிக்கு பதிலாக உள்ளே வந்து ப்ளஸ் த்ரீனாலும் ஆன்சர் த்ரீ தான் உள்ளே வந்து மைனஸ் த்ரீ இருந்தாலும் அதோட ஆன்சர் ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ தான் மாட்லஸ்ன்னு இப்போ நம்ம போடும் போட்டு அதுக்குள்ளே நம்பர் எழுதினாலே இந்த நம்பர் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவ் தான் நெகட்டிவ் நம்பராக இருந்தாலும் அதோட வேல்யூவை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா பாசிட்டிவ் தான் எடுத்துக்கணும் அதுதான் அந்த மாடலஸோட ரூல் புரியுதுங்களா இதில் வந்து எனி டூ இன்டிஜர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பாசிட்டிவாகவும் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் அதனால் இந்த பிக்கு மட்டும் இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் இந்த பியில் வந்து மாடலஸ் வராது இங்கே பியில் வந்து மாடலஸ் வரும் புரியுதுங்களா இதில் வந்து எனி டூ பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்காங்க இதில் எனி டூ இன்டிஜர்ஸ் இதில் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் மட்டும்தான் எடுக்கணும் இதில் வந்து பாசிட்டிவும் எடுத்துக்கலாம் நெகட்டிவும் எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி புரியலனாலும் எக்ஸாம்பிள் சம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள் சம் பார்ப்போம் தேங்க்யூ